大家好，这里是 Jeffrey Tech。苹果即将在9月发布全新的 iPhone 16系列。就在大家翘首以盼新机龙众登场的节骨眼上，不出意外的传来了 iPhone 十七更新的消息。根据彭博社记者马克古尔曼分享，苹果在明年的 iPhone 十七系列机型中将会推出一款超轻薄 iPhone， 类似 iPad 系列中的 iPad Air、MacBook 系列中的 MacBook Air 一样。马克古尔曼表示，这款超薄的 iPhone 十七机型。将比以往的 Mini 和 Plus 系列更受消费者欢迎。听到这个消息，不少准备入手 iPhone 十六的小伙伴开始动摇了：是该入手 iPhone 十六，还是等 iPhone 十七？今天 Jeffrey 给大家整理了 iPhone 十六和 iPhone 十七的亮点汇总，大家来判断下，是否值得多等一年。超薄机型亮相，其实有关于 iPhone 十七轻薄版，此前就已经有相关爆料。这款机型或被命名为 iPhone 十七 Slim、iPhone 十七和 iPhone 十七 Pro 之间，将采用比 Plus 尺寸略小的六点五五英寸 OLED 屏。而原本的 iPhone 十七 Plus 机型将会被取消。按照郭明基的说法，这款 iPhone 十七 Slim 的诞生并不是为了取代现有的 Plus 机型，它像是一款探索版 iPhone 机型。它并不是要跟其他机型比拼硬件规格，而是探索现有 iPhone 产品线之外的新设计趋势。因此 ，iPhone 十七 Slim 在外观设计上也将与众不同。机身侧面采用的是全新的钛铝合金重框，钛的比重低于目前的 Pro 与 Pro Max 的重框。不仅如此 ，iPhone 十七 Slim 还将搭载苹果自研的 5G 基带，后摄像头采用的则是单摄设计。只有一个广焦主摄像头，全系列升级至 120Hz 刷新率。显示器调研机构 DSCC 分析师 Ross Young 表示，苹果未来将在两年内将 120Hz Promotion 下放到基本款 iPhone 机型上，最快会在 iPhone 十七全系列机型搭载 Promotion 高刷技术，而 iPhone 十六和 iPhone 十六 Plus 的屏幕刷新率大概率仍将保持在 60Hz。前置摄像头升级至2400万像素，苹果的前置摄像头长期以来一直维持在1200万像素。据悉 ，iPhone 十六系列仍将延续这一配置。而明年的 iPhone 十七系列则会将前置摄像头升级至两千四百万像素，十二 GB 内存。为了支持更先进的 AI 功能 ，iPhone 十六和 iPhone 十六 Plus 的内存将升级至八 GB。而明年的 iPhone 十七 Pro 系列则将首次配备十二 GB 内存。两纳米制程芯片，有传闻称苹果可能会在 iPhone 十七 Pro 系列中引入台积电两纳米制程的 A 十九 Pro 芯片，预计将带来更强大的性能和更低的功耗。不过，也有消息指出，这一技术可能会推迟到 iPhone 十八 Pro 系列。屏下 Face ID， 据传苹果可能会在 iPhone 十七 Pro 系列中首次采用屏下 Face ID 技术，实现真正的全屏幕设计。但一些分析师认为，这一技术可能最早也要等到 iPhone 十八 Pro 系列才能实现。由于距离发布时间还早，目前有关于 iPhone 十七 Slim 细节爆料并不多。不过可以肯定的是，今年的 iPhone 十六 Plus 可能是近几年内最后一款 Plus 机型了。对绝版机型有兴趣的小伙伴，可以考虑今年买 iPhone 十六 Plus 机型。相对 iPhone 十七、iPhone 十六系列的亮点已经相当清晰了。如果以下这些亮点足以打动你的话 ，Jeffrey 的建议是早买早享受。跟 iPhone 十五系列一样，今年预计还是会有四款机型 ：iPhone 十六、iPhone 十六 Plus、iPhone 十六 Pro 和 iPhone 十六 Pro Max。现在，外媒 Mac Rumors 汇总了目前较为可信的 iPhone 十六系列传言。今年的 iPhone 十六 Pro 和 iPhone 十六 Pro Max 屏幕尺寸会变得更大，分别增加到六点二七英寸和六点八六英寸，成为 iPhone 有史以来所搭载的最大屏幕。iPhone 十六基础型号后置双摄将会归垂直排列，位于药丸模组内，分别是广角和超广角摄像头。这种垂直布局有望实现空间视频录制，目前这个功能只有 iPhone 十五 Pro 机型才有。有传言称 ，iPhone 十六和 iPhone 十六 Pro Max 会配备比上一代更大的电池，不过最大的改进可能会出现在较小的 iPhone 十六 Pro 上，而 iPhone 十六 Plus 的电池容量可能会减少。苹果还可能会在整个产品线中使用堆叠电池技术来提高能量密度，延长续航。所有 iPhone 十六机型都会配备一个新的拍摄按钮，预计会使用固态设计，即用震动来模拟触感。该按钮可用来触发拍照或录像，按钮上左右滑动可放大和缩小，轻按可对焦。Jeffrey 仍期待会有更多意想不到的功能出现。iPhone 十六 Pro 机型预计配备升级的四千八百万像素超广角镜头，改善零点五倍模式下的拍摄质量，并可能支持超广角模式下拍摄四千八百万像素的 Pro 照片。iPhone 十六 Pro Max 还可能配备更大的主摄，这要归功于定制四千八百万像素索尼 IMX 九零三传感器。预计 iPhone 十六 Pro 机型将配备 WiFi 七，从而能够同时通过 2.4 GHz、5 GHz 和6 GHz 频段进行数据传输。而 iPhone 十六和 iPhone 十六 Plus 会支持 WiFi 六 E 这项技术，工作在6 GHz 频段，可以实现更快的无线速度，减少信号干扰。
苹果下一代 A 1 8 Pro 芯片，预计会采用台积电第二代3纳米工艺制造。据传闻，所有四款 iPhone 1 6机型都会配备 A 1 8芯片，但苹果仍可能给芯片分别命名为 A 1 8和 A 1 8 Pro。今年的 Pro 和 Pro Max 机型，预计使用高通最新的 Snapdragon X 7 5调制解调器。不仅占用的电路板空间减少了 25% 据说功耗也降低了 20% 标准版 iPhone 16和 iPhone 16 Plus 预计会继续使用 Snapdragon X70 调制解调器。两款 iPhone 16 Pro 机型预计都会配备四重反射棱镜长焦镜头，实现五倍光学变焦。目前较小的 iPhone 15 Pro 仅限于最高三倍光学变焦，仅15 Pro Max 配备四棱镜长焦。此前有报道提到。苹果考虑使用微透镜技术来维持或提高明年 iPhone 16机型 OLED 屏幕亮度，同时可能降低功耗。iPhone 15 Pro 提供的操作按钮将扩展到标准的 iPhone 16机型上，操作按钮取代了传统的静音开关，可以执行多种功能，例如激活手电筒、打开相机、启用或禁用专注模式、使用翻译、打开关闭静音模式等。有则爆料提到 ，iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 会支持40瓦有线快充和20瓦 MagSafe 无线充电，充电升级有望平衡和改善因电池容量增加而导致的充电时间增加的问题。苹果计划对 iPhone 16的麦克风进行升级，预计会提供明显增强的新造币，改善 Apple Intelligence 加入后的增强 Siri 体验。预计 iPhone 16将使用新的石墨烯散热系统。而 iPhone 16 Pro 机型可能会增加金属电池外壳来减少过热，更好的散热设计将有助于 iPhone 16在高负载任务下保持良好的性能表现。iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 的最大存储容量有望是 iPhone 15 Pro 机型的两倍，从 1TB 增加到 2TB。苹果使用 QLC NAND 可以在更小的空间中容纳更多的存储，而且它比目前 iPhone 使用的三级单元 TLC NAND 更便宜，但缺点是 QLC 的读写速度相对较慢。iPhone 16和 iPhone 16 Plus 机型预计配备8 GB 内存，大于目前的6 GB。毕竟要支持 Apple Intelligence 功能，需要大量内存。有报道称，苹果的下一代 A 1 8芯片会配备升级的神经网络引擎，核心数量会显著增加。从 iPhone 12到 iPhone 15的机型都配备了16核神经网络引擎，升级的神经网络引擎应该会提高 Apple Intelligence 功能和机器学习任务的性能。据报道。苹果会使用边框缩紧结构 B2S 技术来进一步缩小屏幕四周的黑边。B2S 通过将内部铜线卷绕成更紧凑的封装来实现这一点。苹果计划将无边框显示技术应用于所有四款 iPhone 16机型，但 Pro 机型的边框有望成为所有手机中最薄的。一则传言称，苹果将为 iPhone 16 Pro 机型的钛金属机身采用改进的金加工工艺，改进的制造工艺将带来光滑的外观，更类似于之前 Pro iPhone 中使用的不锈钢材料。四月份的一则爆料提到，苹果有为未来的 iPhone 镜头测试一种新的抗反射光学涂层技术，通过减少镜头炫光和重影等伪像来提高照片质量。苹果计划将新的原子层沉积设备引入 iPhone 相机镜头制造流程中。iPhone 十六 Pro 和 iPhone 十六 Pro Max 预计将有黑色、白色或银色、钛色和玫瑰色可供选择，而 iPhone 十六和 iPhone 十六 Plus 预计提供黑色、绿色、粉色、蓝色和白色可选。综上所述。iPhone 十七的全新设计和全息高刷的确吸引力不小，不过 iPhone 十六系列的升级亮点也不少，涵盖了屏幕、相机、性能、续航、充电、存储等各个方面。Jeffrey 看来，如果这些升级都能实现的话 ，iPhone 十六还是值得期待的。毕竟产品升级总是一代比一代更先进，怎么选择主要还是看自己的需求。以上就是本期视频的全部内容了，你会选择再继续观望 iPhone 十七吗？欢迎和我们交流互动，想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道，我们下期再见。